Медики из Башкортостана продолжают оказывать помощь краснолучанам. С 30 июня в городе работает 14-я смена башкирских специалистов. Исполняющий обязанности главы администрации Красного Луча Сергей Соловьев посетил их на местах работы. Пообщался как с медиками, так и руководством поликлиники номер один, чтобы узнать об их взаимодействии, оказании помощи жителям и возникающих проблемах. В первую очередь я хочу выразить огромную благодарность Республике Башкортостан за предоставленных нам специалистов которые помогают нам в связи с недоукомплектованностью оказывать медицинскую помощь нашему населению. С мая 2022 года эта работа у нас налажена. Ежемесячный, вернее, ну, как бы ежемесячный приезд согласовывается, то есть какие нам специалисты крайне необходимы. Кроме того, что к нам приезжают специалисты, обеспечивают осмотр УЗИ, которого у нас в поликлинике нет, проводится лабораторное обследование, то есть те методы, которые мы не можем, допустим, холестерин провести, обследование населения нашего города. Приезжают те специалисты, которые крайне нам необходимы, особенно эндокринолог, окулист, травматолог которого тоже нет в штате поликлиники. В настоящее время в Красном Луче, как и в других городах ЛНР, активно осуществляется программа всеобщей диспансеризации взрослого населения. По словам заведующей поликлиники, без помощи и поддержки башкирских специалистов реализация этой программы была бы невозможна. Проводим практически все обследования, которые предусмотрены данной программой. Присутствие и участие данных специалистов в этой программе крайне нам необходимо. Я надеюсь, что и в дальнейшем мы будем сотрудничать, и все у нас будет получаться так, как нужно. И я хочу поблагодарить, все-таки нам оказали помощь в выделении аппарата для внутриглазного давления, который как раз-таки предусмотрен для населения с учетом этой программы диспансеризации. Кроме того, что ведется прием в поликлинике, мы же осуществляем выезда специалистов с Башкирии, на отдаленные участки. В Штергрессе там посмотрено более, это город Миусинск, более 160 человек. Это очень важно, потому что там специалистов практически нет. Выездной был на Вахрушево, в Петровское, поселок Софиевский. Короче, практически все отдаленные участки охвачены в осмотр специалистам. Огромное спасибо. И я хочу как раз, пользуясь моментом, еще обратить, обратиться и к населению. Пока есть такая возможность, Пожалуйста, все должны пройти этот процесс диспансеризации с целью выявления на ранних стадиях заболеваний хронических, онкозаболеваний. И с учетом того, что мы скоро будем получать услуги медицинские бесплатно за счет ОМС, это общее государственное медицинское страхование, без прохождения всеобщей диспансеризации этот процесс просто невозможен будет. Сейчас в нашем городе работают 22 специалиста из Башкирии. Из них 5 медсестер, остальные – узкие специалисты. Ежедневно каждый из них принимает от 20 до 40 пациентов. Оказывается помощь кардиологам, лор-врачам, окулистам, стравматологам, ортопедам в взрослой поликлинике. Далее у нас в штате работы по детской службе. Тоже детский травматолог-ортопед, детский лор-врач, окулист, и детской работы УЗИсты, специалисты. Вот, тоже ведут обследование, далее мы все это согласовываем. Если какие-то какие не можем мы сами решить эти по лечебным мероприятиям, все это мы тоже подключаем. Людмила Ивановна, с ней мы постоянно это все обсуждаем, направляем в стационар в Луганскую больницу, если можем, здесь, в Книгинскую больницу, Известие больницу. Как я сам работаю детским травматологом-ортопедом, а насчет себя хочу сказать, вот тоже маленькие детишки поступают, добавочный палец, шестой палец, рожденный порог развития поступил, тоже буквально в понедельник это все прооперировали прямо здесь в поликлинике на месте под местным обезболиванием. Но это все обязательно согласуется с родителями, добровольное медицинское согласие берем. Родители согласились, все это устранили, ребенок, мама с отцом довольны, дальше ходит на перевязку. В принципе, местное население все нас встречает открытой душой, не только местное население, и местные врачи. Оборудованием приехало УЗИСТы у нас, получается, то есть из Пликанской больницы имени Куватова предоставлены оборудование. 
УЗИ-аппараты, ЭКГ-аппараты предоставлены, анализаторы крови, мочи. Все это приехало, приехало по, сами мы приехали сотрудники, которые выделили уже Министерство здравоохранения Республики Башкортостан. По словам руководителя смены, каждый приезд башкирских специалистов согласовывается, а по итогам работы проводится оптимизация, чтобы помощь населению была более качественной и своевременной. Так, в этой смене работают три УЗИ-специалиста. Кроме взрослой и детской поликлиник, УЗИ-обследование башкирские медики проводят и в больнице Княгининская. Пригласили доктора колоскописта, хирурга. Он у нас доктор высокого профиля, ФГС, ФГСник, эндоскопист. Колопроктолог тоже вот осмотры все это делает, местными врачами они все осматривают, какие делятся с опытами. Наш вот доктор каждый день рассказывает интересные случаи, которые здесь у них происходят. То, что у нас в Уфе таких образований он не, особо не встречался, так единичные случаи может в год один раз а тут постоянно, как вот э, в день два-три человека, например, осматривают, из них хотя бы одного определенного заболевания находится. Работает вторую смену у нас э, доктор-стоматолог. В том году у нас э, приезжала машина э, на базе, э, грузовая машина на базе стоматологическое там, оборудование. Тогда приезжали у нас э, два э, стоматолога, э, хирург, э, терапевт-стоматолог. Как оптимизация прошла? Вот, Доктора пригласили, для доктора отдельный кабинет организовали, спасибо вот, стоматологическому отделению. Вот посмотрели сегодня статистику, за полтора месяца он осмотрел 350 больных. Эту работу мы ведем с 22 -го года, с мая 22 -го года и намерены продолжить эту работу, пока будет необходимость в наших врачах. На сегодняшний день не все, конечно, специалисты могут, может республика предоставить для красного учета, так как идет мобилизация в республике, также есть необходимость в этих специалистах, но по возможности будем отправлять. Также хотелось бы добавить по восстановлению медучреждений Красного Луча. На следующий год запланирован ремонт двух медучреждений. Это известие больница и первая поликлиника. На 2025 год запланирован ремонт трех медучреждений. Новости телеканала Луч. Амброзия относится к роду однолетних или многолетних трав семейства Астровы. Всего ученые насчитывают около 50 разновидностей данного растения. На территории России распространены в основном три вида, которые являются карантинными сорняками и подлежат уничтожению. Их пыльца наиболее опасна для здоровья человека. Это амброзия полынолистная, однолетний сорняк, амброзия трехраздельная, однолетний сорняк и амброзия голометельчатая, многолетник корни которого зимуют в почве и при измельчении каждая корневая долька формирует новое растение. Наиболее приспособляемым к новым условиям жизни оказалась амброзия полынолистная. И именно она является основным захватчиком новых пространств. Порог вредоносности амброзии составляет 1-2 растения на квадратный метр площади. Амброзия полынолистная, однолетник, экологически стойкий сорняк, сохраняет способность Отрастание после 4-5 скашиваний. Вегетационный период начинается с прогреванием воздуха от плюс 6-10 градусов Цельсия и длится до первых заморозков. Формирует надземную массу высотой от 0,2 до 2,5 метра. В круговороте жизненного цикла амброзия развила уникальные свойства, которые помогают выстоять в борьбе за жизненное пространство. Амброзия продуцирует очень большое количество семян, сохраняющих свою жизнеспособность до 40 лет, причем в любой стадии созревания, от молочной до полной. Глубоко проникающий стержневой корень амброзии, великолепный насос, высасывает всю воду и питательные вещества с огромной глубины, тем самым иссушая и истощая почву. Вытесняет естественную флору на данной территории, устанавливая свое моногосподство. Размножается амброзия самосевом и только семенами, которые необходимо в состоянии покоя от 4 до 6 месяцев. 
Неправильное скашивание амброзии выше корневой шейки в течение вегетации способствует усиленному разрастанию и ветвлению надземной массы. Более 80% населения подвержено аллергическим заболеваниям. И ведущее место среди возбудителей аллергических реакций занимает амброзия. Аллергия у взрослых и детей может появиться сразу, но иногда проходит период постепенного накопления до двух лет и наступает сразу тяжелая острая форма аллергии, приводящая к астме. Если учесть, что одно растение формирует несколько миллионов активных пыльцевых частиц, то вред, наносимый здоровью населению, можно сравнивать с глобальной катастрофой. Абсолютно здоровый человек может в течение нескольких дней стать аллергиком, если воздух наполнен пыльцой цветущих растений амброзии. И этот вид аллергии практически неизлечим. Бороться с амброзией нужно незамедлительно и методично. Скашивать, вырывать с корнем, выгонять с участка другими растениями. Иначе злостный карантинный сорняк с легкостью поработит плодородные земли. Рекомендуется проводить борьбу с амброзией в тот период, когда она еще не цветет и не представляет опасности для здоровья. Согласно карантинного законодательства, борьба с сорняками – это обязанность каждого граждана. Решить проблему с амброзией можно в случае, если работа по ее ликвидации будет осуществляться максимально эффективно и будет задействованы не только сотрудники организации предприятий, а все граждане. Администрация города Красный Луч Луганской Народной Республики обращается ко всем гражданам, а также руководителям предприятий, организаций всех форм собственности, учебных и других заведений, провести все возможные меры по уничтожению амброзии, тем самым улучшив экологическую обстановку нашего города.